はい、皆さん、こんにちは。吉村農園の吉村です。今回も始まりました。吉村農園の農業に来てくれて、今回もご視聴いただきまして、誠にありがとうございます。えー、そしてですね、今日撮影日なんですが、9月の10日ということで,ですね、一応3日後にはなるんですけど、社長の誕生日が9月の13日ありますので、ぜひね、あのー、視聴者さんの方からのコメントなんかいただけたら、社長も喜ぶんじゃないかなと思いますので、よろしくお願いいたします。で、今日の動画のテーマの内容なんですが、収穫補助の方に来ております。定食がですね、まあ、月曜日から、まあ、12日からということで、もう定食直前の補助の様子こんな感じで仕上がりましたよというところいろいろ取ってきましたのでぜひご覧くださいでは早速いってみようはいでは本日なんですが収穫補助の方に来ておりますので、まあ、今の現状の様子、まあ、定食前ということでどのぐらいのこの今の仕上がり具合ですねどんな感じになったのかというところを教えてくださいお願いしますはい、こんにちは。えっ、ー、と、いちごを植えるまでにはいろいろな作業があります。えー、一連の流れの中ではあったんですけど、最終的にはあ湿らせて植えやすい状態にしなくちゃならないっていうことで、えー、乾水、水もいろんな形でかけてきたんですが、横からかけたり、こちらの、おスミス、あ,あの、ミストエースですね、横からかけて、えー、大体湿ってきたんですけどどうしてもムラができるっていうことで最終的にはあのチュープが見えると思うんですけどこのビニールねホース、はい、これが畝ごとにね広いベッドのとこは2本よくうちはねこれはいろいろ1本でもいいんですけど2本と端は1本どうしてもね、えー湿ってる状態のところに定食したいっていうことで、えー、定食する間際にかけちゃうと、今度は植えづらくなっちゃうから、手が汚れたりベタベタしてないに乳がついちゃったりして、だから前もってある程度ね、一日前にはもう水をか完全に乾水して、で、定食っていう感じに持っていくのがベストだと思います。えーどうしても乾いてるところにね、えー、定食すると苗が、苗の根っこが傷んじゃうから、えー、どうしてもお、初期生育が悪くなっちゃうっていうことと、あと今年の方はね、土の方の管理をしてるんで、えー、ペーハーとかイーシーなんかもお参考のために見来ていきたいと思うんで、えー、下を見てもらいたいんですけど、はい。はい今は便利にね、こういう小型の機械がありますから、一応、これも一つの目安ですから、これが 100% っていうわけじゃないんですけど、こちらが。ちょっと消えちゃってるんで、ね、一旦、刺すか。いや、刺すんじゃったら、測り直してください。ここね。はい。はい。EC とペーハーの機械ですね。えー、じゃあ、ペーハーの方から。はい。ねえ、ペーハーが、えー、だいたい、イチゴの場合は6から 6.5 ぐらいがあベストなんですけど、今、5.68。これもね、位置によってはず、多少ずれちゃうのよ。どうしても上から水をかけてるから、5.5 ぐらい、6、うん、動いてるからね、ほら。で、こちらがね、えー、だいたい2ぐらいがいいのよね。1から2ぐらい。ちょうどね、1.5 ぐらい。今のところがベストかな。こちら。こちら消えちゃったんですけど、もう一回ね。あ、大丈夫ですよ。そちらを取ったんで。はい。はい。じゃあ、こちらがこう。1.0.2 ぐらいがいいのかな。2から2か、二点五ぐらい。えー、一つの目安としてこういう風なあの小型の機械を使って土の分析をして、えー、植えるっていうことで、えー、あまりにもね、えー、ペーハーが狂いすぎてたりすると窒素が多すぎるとか肥料をたくさん元肥えにやりすぎちゃったりすると根焼け、えーえー、植えるのは。適正に植えたんですけど、伸びが悪いとかっていう時は、窒素型とか、あ偏った肥料になっちゃう場合があるんで、えー、やっぱり目安として見るのは一番いいことだと思います。で、足し算をしていくんだから、これでペーハーを少し、ペーハーとか EC が低めに持ってって、液肥で、この乾水チュープの方から、あ栄養剤を流し込んで調整していくっていうことですね。はい。
。はい、わかりました。ありがとうございます。はい。では最後になんですが、視聴者さんの方からですね、配管のところのちょっと作業ってところもちょっと映してくださいっていう、あの、コメントがありましたんで、最後にそちらのご紹介もお願いします。はい。えっ、ー、と、配管なんですけど、これはね、農家農家によってやり方はいろいろなんですけど、お要するに基本はですね、えー、乾水チップですね、から親管。水が出るところから、ああ、乾水チューブの方へつなぐっていうことなんで、なるべく取れなければいいのよ。はい、もう取れないように、いい、いいまあ、親管がここに来てるんです。三重で来てて、えー、ここから枝を出して、えー、えー、二重でやって、えー、この、内当たりはもう一年しか使わないから、あ結束線で縛っちゃうだけ。はい。えーポイントとしては、うちのポイントとしては、えー、乾水チップが圧がかかった時抜けないように、えー、この、針金、えーえー、いろいろなやつがあるんですけど、まあ、売ってるやつの、ちょっと長めのやつを差しといけば、ここ、これがね、抜けないの絶対もう。で、一箇所じゃなくて数箇所縛っといた方がいいですね。で、ポイントは、ここ、あと。ここのところに登られないように、えー、まあ、袋を巻く農家もあるし、板をすく農家もあるし、えー、ここのところに登っちゃうと切れちゃうから、ポイントはここと、おここ。あとは紐はいろいろですね。で、あとは便利なやつも売ってるんですけど、それはまあ、その農家農家のやり方なんで、要するに、これは取れなければいいの。熱かかって蜜が出るから、その時に抜けちゃうと、畝が崩れたり何かしますから、まあ、内当たりは結束線を、ペンチでぐるぐるって巻いて、ぶっつわかないくらいのやつで、本数は3本ぐらい、1本じゃダメなんで、これはね、あの、すぐ土に帰っちゃうから、錆びちゃうっていうことで、1年しか使えないんで、えー、そういうふうなことで完全に取れないっていうことと、外れない。っていうことで、えー、やってます。はい、わかりました。ありがとうございます。はい、どうですね。動画いかがだったでしょうか。今日はですね、収穫補助のですね、まあ、様子についての動画撮ってきました。いかがだったでしょうか。まあ、一応ですね、まあ、あの、どんな感じに仕上がったのかっていうのはね、こう、作業工程を見ていただいてたと思うんで、まあ、そ特段ね、変わったことはないんですけど、今回ね、一つポイントとしてお話しするのが、ペイハート EC ですね。まあちょっと吉村の絵の方では今年、まあ土壌分析毎年一応やってるんですけど、今年は特にね、まあそういったとこ気をつけながら、まあ土壌を作っていった、まあ補助を作っていったところで、今のところ数値もですね、ちょっと若干低めのところを設定をしてるんで、まあ低めの設定でいって、そこからですね、追加で、まあ液比でですね、あとは追っていこうかなっていうところなので、まあ今のところはあんな感じでいいかなーってところですね。ぜひね、あの土壌診断をしてからですね、しっかりとこの定食に向けて準備をしていくっていうのは一つのポイントかなと思いますので、ぜひね、あのーまあ、今から土壌分析するのは難しいと思うんですけどこうやって。畝を上げる前にしっかりとそういった準備をして、畝を上げていって、徐々に準備していくというのも一つ重要かなと思いますので、ぜひね、参考にしていただければと思います。なぜですね、時間もどうぞ取ってきますので、ぜひご覧ください。最後に行きます。これが農業です。はい、こんにちは。吉村農園の吉村です。いちご定食まで、えー、1ヶ月半になりました。苗の方も順調にすくすく育ってます。あと3ヶ月ぐらいで収穫が開始されます。皆さん待っててくださーい。はい、こんにちは。いつも一言っていうことなんですけど、えー、昨日おっちがあ二三日前に私の先輩が亡くなったっていうことで、え六、ー、十。っていう年齢を迎えてちょうどがんになっちゃって亡くなったんですけどその先輩にはいろいろ私もね人生でね指導を受けられてよく私も叱られたことがあるんです、えー、人生において数人には怒られたことがあるんですけどなかなかそういう風な先輩に巡り合わせることができなくて、えー、たまたまいろんな役員いいんですか学校の役員の時に叱られたことを今あ思い出して、えー、本当に惜しい人を亡くしたっていうことで、えー、なんで、えー、もっと早くとかなんでそういう病気にかかったのかななんて本当に思って私もねがっかりしました
、えー、私の友人なんかもね、本当にがっかりしちゃって、えー、もっと長く付き合って、いろいろな人生で怒られるっていう機会はなかったんですけどね、えー、十数年前にいろいろ役員をやらないで逃げるなんてな、卑怯だなんていうようなことを言われて、えー、ちょっと居酒屋へ、えー、呼ばれて、えー人,ですかねえー、人生教訓をされたって一つ上の先輩なんですけど数人本当に数人ですね、えー、親を親の他に怒られるってことは私もそういうあまり経験がなかったんですけど何ちゅうのかなやっぱり言葉に表せない本当の虚しさと。残念っていうことかな皆さんもね新規収納とかあこれを見てるな人なんかも定期的に体の方のメンテっていうことで、えー、検診は1年に1回は行ってくださいっていう頼みですね、えー、まあそんなとこでねなんとなくまとまらない話なんですけど本当に惜しい人を亡くしちゃったなと思って心が本当に残念だっていうことです以上です明日から定食っていうことで今日は日曜日なんですけど準備っていうことで夕方、えー、ある程度の苗を運んで明日スムーズに流れるように、えー、苗の方の用意をするっていうことなんです定食の補助の方は今完水してあとこちら側の置いてある苗はここの間千鳥になりますねちょうどで昔しても数年前まではこうやって座ってやらないで立って。